இந்த கிளாஸ்ல எம்சிக்யூனுடைய கண்டினியூஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி சிக்ஸ் மிஸ்டர் விகாஸ் டிரான்ஸ்பர்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் டு ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் ஆன் பிப்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வென் இட்ஸ் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தி இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபார் மிஸ்டர் விகாஸ் வாஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபோர் லேக் டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டிடர்மைன் த இன்கம் சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் விகாஸ் அண்ட் மிஸ் and ABC private limited in respect of the above transaction இப்போ ஒரு unlisted shares நம்ம transfer பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி accusation யார் பண்ணிருக்கா ABC private limited வந்து inadequate consideration க்கு தான் நமக்கு வாங்கி இருக்காங்க இப்போ இதுக்கான answerல Mr Vikas க்கு வந்து full value of consideration as per section 50 CA படி unquoted shares வந்து இவங்க வாங்கி இருக்கும்போது fair market value or purchase value whichever is சாரி ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆர் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க விச் எவர் இஸ் கையரோ அதனாலதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இங்க வந்து சேல்ஸ் நடந்திருக்கிறது வந்து த்ரீ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஃபைவ் லேக் பிப்டீன் தௌசண்ட் சோ நம்ம ஃபைவ் லேக் பிப்டீன் தௌசண்ட் தான் எடுத்துக்க முடியும் அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் லேக் டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நைன்டி தௌசண்ட் இஸ் த கேபிட்டல் கெயின் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் விகாஸ் அடுத்தது ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெடுக்கு வந்தோம்னா இது வந்து ஒரு இன் அடிக்குவேட் கன்சிடரேஷன் செக்ஷன் பிப்டி சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் டூ கிளாஸ் டென் படி ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூயும் கன்சிடரேஷனையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம் ஃபைவ் லேக் பிப்டீன் தௌசண்ட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க த்ரீ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க சோ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸஸ் ஆகுது இந்த எக்ஸஸ் ஆகக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து பிப்டி தௌசண்ட் விட அதிகமா போயிருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல் இருக்கக்கூடிய என்டையர் அமௌண்ட்டுமே வந்து நம்மளுக்கு டாக்ஸபிள் சோ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்டும் ஐஎஃப்ஓஎஸ்ல வந்து இவங்களுக்கு டாக்ஸபிள் ABC Limited. So option C, 90,000 chargeable to tax in the hands of Mr. Vikas as long term capital gains are the 1,65,000 is taxable under the good income from other sources in the hands of ABC Private Limited. Okay. Question number 27. Mr. Vikas received a gold ring worth 60,000 on occasion of his daughter's wedding from his best friend Mr. Vishnu. Mr. Vishnu also gifted a gold ring to Kavya, daughter of Mr. Vikas worth 80,000 on the said occasion. What uh, would such gift be taxable in the hands of Mr. Vikas and Ms. Kavya? Now, who is the marriage of Mr. Kavya? He is the friend of his father. father oda friend vandu nammalku gift pandranga kavya kum gift pandranga avangalude father kum gift pandranga ipo yaar ku idhula taxable varum appadina avangalude father ku dhaan vandu nammalku taxable varum on the occasion of marriage la receive panna kodi edhukku vandu taxable kadaiyadu ana adhu yaaroda marriage appingiradhu irukku yaar ku marriage o avanga receive pandrathu mattum dhaan nammalku taxable kadaiyadu appo indha case la miss kavya ku marriage avangalude occasion ku avanga receive panna kodi gold chain worth 80000 vandu not taxable in the hands of miss kavya at the same time mr vikas vikas ku vandu idu taxable enna adu avaroda marriage kedaiyadu avarudaiya ponnoda marriage but in the occasion of marriage la dhaan vandu receive pandraru ana nama adha eduthuka koodadhu yaarku marriage abindradha gavanikiram appa 60000 vandu mr vikas ku taxable so option c value of gold ring is taxable in the hands of mr vikas but value of gold chain is not taxable in the hands of miss kavya அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 28 If the converted property is subsequently partitioned among the members of the family, the income derived from such converted property as is received by the spouse of the transferor will be taxable. Now, if we have a property of one member, we will transfer the property to a member. If we have a transfer of the property, we will transfer the property to a member. If we have a partition, we will transfer the property to a member. If we have a spouse, we will transfer the property to a partition. If we have a partition, we will transfer the property to a member. இன்கம் யாருக்கு டாக்ஸபிள் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க ஆப்வியஸா இது வந்து அந்த இனிஷியலா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த மெம்பருக்கு தான் டாக்ஸபிள் சோ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலா அவர் வந்து இவங்களுக்கு வரணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே கூட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல வந்து இந்த ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு உண்டு ஃபர்ஸ்ட் இன்அடிக்குவேட் கன்சிடரேஷனுக்கு இவர் வந்து ஹெச்எஃப்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்க இருந்து எல்லாமே வந்து பிரிச்சு கொடுக்கப்படுது பிரிச்சு கொடுக்கும்போது இவங்க ஒய்ஃபுக்கோ இல்ல ஹஸ்பண்ட்கோ வந்து
அமௌண்ட் வந்து அந்த பார்ட்டிஷன் வந்து கிடைக்கும் போது அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்கம்க்கு இனிஷியலா டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க அந்த மெம்பர் தான் வந்து டாக்ஸபிள் சோ ஆப்ஷன் டி ஆஸ் த இன்கம் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பரர் டிரான்ஸ்பரர் அந்த இனிஷியலா டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க அந்த மெம்பருக்கு தான் டாக்ஸபிள் ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி பண்றாரு interest income on the debentures is not taxable income of sham it would be included in the hands of ram okay adutathu question number 30 kadaisi question mrs shivani wife of mr mr anurag is a partner in a firm her capital contribution is 5 lakhs to the firm as on 14 2022 which includes 3.5 lakhs contributed out of gift received from anurag அதாவது சிவானி வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல பார்ட்னரா இருக்கிறாங்க ஒன் போர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல அவங்களுடைய கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குது அதுல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து கிஃப்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அனுராக் அவருடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து கிடைச்ச அமௌண்ட் வந்து அவங்க அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் ஒன் பாயிண்ட் பிப்டி லேக்ஸ் ஓகேவா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்றரை லட்சம் மட்டும்தான் சிவானியனுடைய கேபிட்டல் த ஃபார்ம் பைடு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பிப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டியூரிங் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ ஃபார்ம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பே பண்ணுறாங்க ப்ராஃபிட்டும் வந்து கொடுக்குறாங்க த என்டயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹஸ் பின் அலவுடஸ் டிடக்ஷன் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் பிச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சினரியோல ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்ட் அப்படின்னா ஏன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு அவங்களே டேக்ஸ் கட்டிக்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அப்படி இல்லைன்னா சேலரி இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்ட்னர்ஸ் தான் வந்து டாக்ஸபிள் இப்போ அது ஓகே அதுக்கு அடுத்தது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குதுலாம் இதுல வந்து நம்ம எப்படி ஸ்பிரெட் அப் பண்ணிக்கிறது ஆஸ் ஆன் ஒன் போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ அந்த பிகினிங் ஆஃப் த பினான்சியல் இயர்ல கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு இருக்குதோ அது படி நம்ம இந்த பிப்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஸ்பிரெட் அப் பண்ணணும் பிப்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஃபைவ் லேக்ஸுக்குனா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து அனுராகு அதாவது அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டனுடைய கிஃப்ட்ல இருந்து வந்திருக்குது ஸோ அந்த ஹஸ்பண்டுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது சிவானிக்கும் வந்து நம்மளுக்கு டாக்ஸபிள் ஸோ பிப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நம்ம போட்டோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து அனுராகுக்கு வந்து டாக்ஸபிள் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட் வந்து சிவானிக்கு டாக்ஸபிள் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து எக்ஸாம்ட் ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் 